ചേച്ചിയുടെ എന്താണ് ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ മറ്റേ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് കുറെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് കുറെ പഠിച്ചിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റോസാപ്പു സമയം കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെമ്പരത്തിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ജീവി വെക്കാനാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും എല്ലാരും ഒന്നിനൊന്ന് ടാലന്റഡ് ആണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഫ്രീ ടൈം ആണ് രാവിലെ ഇവരെല്ലാം ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ടൈമാവും അതുണ്ടാക്കി കഴിച്ച് തീരുമ്പോഴത്തേക്കിന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കൊണ്ടാവും അപ്പം റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലല്ല ഇത് തിന്മേശയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മളിത് കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർക്ക് ഈ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇട്ടാവട്ട സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ടൈം കുറിച്ച് വെച്ചാൽ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം അവർ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് എല്ലാ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പിന്നെ ആകെ അവർക്കുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണി വരെ സീരിയൽ കാണുക അതിൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് അവരെന്തായി ഇവരെന്തായി അമ്മായി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കാണുക ഒക്കെ നല്ലോ സമീൻ എല്ലാ വീട്ടിലെ പോലെ അങ്ങനെയാണ് അത് ജനങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ശബ്ദം എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അന്നല്ലാണ്ട് മിമിക്രി നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇനിയും വേദികൾ അത്ര സജീവമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ എങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ചെയ്തോണ്ട് ഈ വർഷം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്തതാണ് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊന്ന് തീർക്കാനുള്ള ഒരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഇതങ്ങ് തീർന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് തുടിച്ചിട്ട് പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയാണ് മൊട്ടു സൂചി ഇട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും അതായത് ദൂരെ നിന്നൊരു കരിയൽ അണങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്ര സൈലൻ്റ് ആണ് കരി വരയല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷമ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്ഷമ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ടങ്ങ് ഇരുന്നാൽ കുറേ കഴിവ് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് വല്ലാണ്ടൊക്കെ പ്രണയിച്ചിടുന്നു ഈ വരയ്ക്കുന്ന പടത്തെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇരിക്കും പിന്നെ അതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങ് പോകും ഇല്ല കോളേജ് ഇല്ല ഞാൻ നേരെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രോയിങ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഡ്രോയിങ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മിമിക്രിയുടെ ഉപദ്രവം തുടങ്ങിയായിരുന്നു ചെറിയൊരു അസ്കിത എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മിമിക്രിയുടെ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സ്റ്റേജുകളും പിടിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തോടുകൂടി ഞാൻ പിന്നെ മിമിക്രിയിൽ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു പിടിയെങ്കിൽ പിടിച്ചു പോകും പിന്നെ ഡ്രോയിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം വല്ലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കെച്ച് ഇട്ട് വരച്ചൊക്കെ വെക്കും എന്നല്ലാതെ അതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല കാര്യം അതിനൊരു ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം ഫുൾ അനുകരണവും കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാറായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പടങ്ങൾ കിട്ടി പിന്നെ പടങ്ങളുടെ പുറകായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഫോറിൻ കൺട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് വേറെ എന്തിനേക്കാളും വലിയ നിലയിലാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ
ക്യാമ്പസ് പിന്നെ വലത്തോട്ട് കയറി നാലാമത്തെ വീട് രണ്ടിലും ഞാൻ ആ വോയിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഒരു പടം ഫോൾഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴല്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അന്ന് അമേരിക്ക പോയ സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി താളമേള എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ആ വോയിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒട്ടും ഒക്കെയെല്ലാം തോന്നുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല ചില വേദിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റാർ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസ് മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടനെ കാണിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്റെ പെർഫെക്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയും കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഇത്രയും നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനടനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തിരി പാളി പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ആർക്കും സഹിക്കൂല കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ജീവന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ പാർട്ട് പോലായി ഇപ്പൊ അവര് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അത് വേണ്ടെന്ന് പറയും എനിക്ക് ഒക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മമ്മൂക്കടയൊക്കെ ഒരു സമയത്തെന്നല്ല ഞാൻ ഫുൾ ഡയലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കോൾഡ് കയറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ സൗണ്ട് എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ മാറ്റമില്ല ഞാൻ ഈ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഈ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും എങ്ങനെ പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ ആണ് രണ്ടാം തീയതി തൊട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താണ് അല്ല നിങ്ങൾ ആരെ സംസാരിക്കണം തിരിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കോട്ടയ നസീറാണോ ഏ നസീർ എന്താണ് ശബ്ദം വല്ലാണ്ടിരിക്കണം അതുമല്ല ഒരു ഒരാള് വിളിച്ചിട്ട് പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് അവരിപ്പോ ചോദിക്കുന്നു ആ അതെ അപ്പൊ വേറൊരു സൗണ്ട് ഫോണിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതെന്നറിയോ വോയിസ് ഒട്ടും എന്റെ കൺട്രോളിലെ അല്ല അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ എന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതാണ് അത് നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മോശമായിട്ട് കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഞാൻ സത്യം നമ്മള് മിക്കയുടെ ഷോസ് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊരു ഇത് വന്നാലും അപ്പൊ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ആ ആളിന്റെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് മിക്ക ഇന്റർവ്യൂസിനും ഇനി നമ്മൾ ഏതിനു പോയാലും ആദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സിനിമയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പൊ പുതിയ ഏതാ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അതിനെ പിടിച്ചു പോവാണ് സിനിമ പതിവ് അല്ല ശരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പഴയ ഒത്തിരി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ ന്യൂജൻ ടീമുകളെ ആരെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ന്യൂജൻ ഞാന് ചെയ്തിരുന്നത് ചെമ്പ വിനോദ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അജു വർഗീസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ ശശി കലിഞ്ചി അങ്ങനെ കുറെ പേരെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല നമ്മള് അതിന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഇരിപ്പിരിക്കണം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പത്തിരട്ടി പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പുതിയ പയ്യന്മാർ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ താരങ്ങളെ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഡബിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും അവർക്ക് പോലും അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവും ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയും ഡബ് ചെയ്യുന്നുള്ള അപ്പൊ അത്രയും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ ഇപ്പൊ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും പുതിയത് പഠിച്ചിട്ട് ഇനി അവരെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി കാര്യം ഇനി ഇത് പുതിയത് പഠിച്ച് ഇനി അവരെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മേളിലാണ് ഞാൻ അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇനിയും തെളിയിക്കേണ്ട സമയം അതൊന്നും അതിന്റെ ഒന്നും കാലം കഴിഞ്ഞ് അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ബോറടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കുറെ ഐറ്റംസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേരെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ എല്ലാ ഷോസ് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫ്ലോ പിന്നെ ആ സംസാരത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോവാണ് നമ്മള് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ല ആ ഡയലോഗ് തന്നെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞങ്ങ് പോവാണ് ഇത് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുണ്ടല്ല ഇപ്പൊ കുറെ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ എന്റെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ ഞാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ കണ്
ഇത്രയും പേരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഓഡിയൻസിന് അറിയാം അതിന് വിഷയമല്ല പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീടുകൾ തേടി പോകണം അവരെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കാത്തിരുന്ന് കാണണം പിന്നെ അവരുടെ മുമ്പ് പെർഫോം ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കഴിവുള്ളവൻ ഏത് മൂലയ്ക്കെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാളെ അയാൾ സ്റ്റാറാണ് പിന്നെ അയാളെ തേടി ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വി ഐ പിയുടെ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തേടി അങ്ങോട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും പണ്ടത്തെ പോലെ സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റാറാ അത് അത് അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടി ഉണ്ട് എന്തും അധികമായാല് ചെകിടിച്ചു തുടങ്ങും അത് അമൃതാണെങ്കിലും വിഷമാവും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് മിമിക്രി എന്ന് പറയണത് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് അത് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങൾ അങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും മിമിക്രിക്കാരായി ആർക്കും ചെയ്യാം എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അതൊരു കുറ്റമായിട്ടോ മോശമായിട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നവരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ഒരു കലയിലും ഒന്നിലും ഒരു നിയമം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന് ഒരു തമാശയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് സ്റ്റാറാവാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ട് കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇതൊരു ജീവന മാർഗമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുള്ളതേ എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള